வணக்கம் காளியம்மாள் வணக்கம் இப்ப வந்து சமீபத்துல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில இருந்து சென்று இருந்த மீனவர்கள் வந்து கடல்ல சிக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னும் மீட்கப்படல அப்படிங்கிற கோரிக்கையை ரொம்ப வலிமையா எழுந்துகிட்டு இருக்கு என்ன நடந்தது நீங்க கடத்துல இருக்கீங்களா இல்ல நான் களத்தில் வந்து நேரடியா போகல ஆனா என்னோட தம்பிகள் வந்து அந்த களத்துல இருந்தாங்க அதுல குறிப்பிட்டு ஒரு படகு சிக்குண்ட படகு வந்து நம்ம தம்பியினுடைய ஒரு படகும் தான் நாங்க சிக்கொண்டு இருக்கு அதனால வந்து உடனடியாக கள நிலவரத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் மிக முக்கியமா வந்து கன்னியாகுமரியில வல்லவிலை என்ற கிராமத்துல மட்டும் ஒன்பது படகு இன்னும் ஒரு சில கிராமங்கள்ல ரெண்டு படகு அப்படின்னு பதினோரு படகு இருந்ததுல ஒரு சிலர் வந்து கரைக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்பாக கிடைச்சது ஒரு மூன்று படகுகள் வந்து சுத்தமாக எந்த தகவலுமே இதுவரைக்கும் கிடைக்கப்படாம இருக்கு அதுல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தைந்துல இருந்து அறுபது நபர்கள் வந்து கடல்ல இருக்காங்க அவங்களோட சூழல் என்னன்னு தெரியல மீட்கப்பட்டிருக்காங்க இல்ல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க கரைக்கு எத்தனை தூரம் ஒரு சில பேர் கோவால போய் கரை பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு சில பேர் மும்பைல கரைய பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு சில நபர்கள் வந்து சின்ன சின்ன தீவுகள் எங்க கிடைச்சிடும் அங்க தங்கி இருந்திருக்காங்க அவங்களோட நாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கான தகவல்கள் கிடைச்சிது மற்ற படகுகளுடைய தகவல்கள் இன்னுமே கிடைக்க பெறல இல்ல இப்ப இது வந்து கியார் புயல் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலதான் இப்ப வந்து மீனவர்கள் இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது உங்களுக்கு புயல் வரும் அல்லது புயல் வரப்போகிறது அப்படிங்கிற முன்னறிவிப்பு ஏதேனும் அரசு அவர் தெரிவிக்கப்பட்டுச்சா ஏற்கனவே இல்ல பதினாறாம் தேதி வந்து கடலுக்கு செல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு அனுமதி சீட்டு கொடுப்பாங்க டோக்கன் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது பதினாறாம் தேதி வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆனா முன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கியார் புயல் வருது அப்படின்ற அறிவிப்பு வழங்கப்படல இப்ப ஏற்கனவே வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல தான் வந்து அதிகமாக வந்து ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்பு ஈடுபடக்கூடிய மீனவர்கள் அதிகமா இருக்காங்க அங்க வந்து இதை பற்றிய விஷயங்களை பேசும்போது மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமாரோட தொடர்பு கொள்ள முடிஞ்சதா அவர் உங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கான நடக்க என்ன எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு இல்ல முதல்ல மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மீன்வளத்துறை கிட்ட முதல்ல அங்க உள்ள ஏடி பிக்சரிஸ் அவங்க துணை இயக்குனர் அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள்ட்ட வந்து இணை இயக்குனர் உள்ளவங்கள்ட்ட முதல் தகவல் கொண்டு போய் சேர்த்தது அவங்க முதல் நாள் வந்து யாரும் வந்து பாக்கல அப்படின்ற கோரிக்கை வந்துட்டே இருந்தது இனிமே யாரும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் யாரும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் தமிழர் கட்சி சார்பா ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது முற்றுகை போராட்டம் மாதிரி அந்த மீன்வளத்துறை அலுவலகத்திற்கே போய் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல பண்ணாங்க அன்று மாலை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி எல்ல உடனடியாக நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது மீன்வளத்துறை அமைச்சரிடமும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற தகவல் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப இது வரைக்கும் அங்க போய் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரை நேரடியாக சந்திக்கல வந்து நாங்க கடற்படையை வச்சு தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் தகவல் சொல்றாங்க இப்ப ஏற்கனவே வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் கிட்ட வந்து ஏரியல் சர்வே அப்படிங்கிற ஒரு வானொலி தேடல் வந்து செஞ்சு கண்டறியணும் அப்படின்னு சொல்லி தூத்தூர் பகுதி பங்கு தந்தைகள் சார்பில் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க அந்த கோரிக்கை இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கு இல்ல அது உடனடியாக நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மறுத்து பேச முடியாது இல்லையா அதனால நாங்கள் அது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கான நடவடிக்கை வந்து அவ்வளவு வேகமாகவும் துரிதமாகவும் இல்லை ஏன்னா கரையில் இருக்கிறவங்க இருந்தா பரவாயில்ல நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு நீங்க மிக தொய்வா கூட வேலைகள செய்யலாம் கடல்ல இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க ஏற்கனவே தெரியல அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு புயல் மகா புயல்னு ஒரு புயல் வருது அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க மறுபடியும் இன்னும் அரபி கடல்லயே புயல் உருவாகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க அப்ப உடனடியாக அவங்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில ஈடுபட்டு இருக்கணும் இது இவ்வளவு காலதாமதம் இவ்வளவு தொய்வு நடைபெற வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு தெரியல அதுலயும் குறிப்பா என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு விஞ்ஞானம் நிறைய வளர்ச்சி பாதையில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாடு வந்து ஒருத்தரை கண்டுபிடிக்கிறதுல இவ்வளவு தொய்வு காமிக்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இல்ல இப்ப அதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து குறிப்பா நம்ம கன்னியாகுமரி பகுதியிலிருந்து சென்ற மீனவர்கள் வந்து கண்டிப்பா கையில எழுதணும் கருவிகள் கொண்டு போயிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு கைபேசியோ அல்லது மற்ற கருவிகள் கொண்டு போயிருந்தாங்களா அவங்க ஏற்கனவே தொடர்பு கொண்டு நாங்க இங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையே தான் சொல்லிருக்காங்களா உங்க வீட்ட இல்ல ஜிபிஎஸ் கருவி வச்சிருப்பாங்க நீங்க கைபேசி வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல அவங்களுக்கான தொடர்பு கிடைக்காது அதாவது சிக்னல் கிடைக்காது அதனால அதை பயன்படுத்த முடியாது ஆனா ஜிபிஎஸ் கருவி கொண்டு அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து தொடர்பு கொண்டுக்க முடியும் அப்பட
அந்த படையினருக்கான தொலைத்தொடர்பும் தான் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுதான் பயமே ஓகே இது வந்து இலங்கை கடற்படை உதவியோ அல்லது மற்ற நாடுகள் உதவியோ அது தேவைப்படுகிறதா இல்ல இந்தியாவே சமாளிக்கக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இப்போ அவங்க இப்போ போயிருக்கிறது அரபி கடல் பகுதியில அதுல இலங்கை கடற்படையினுடைய உதவின்னு இல்ல இந்திய கடற்படையாலே தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப இந்திய சர்வதேச எல்லை பகுதிகள் பகுதிகளுக்கு இந்திய நாட்டினுடைய கப்பல்கள் போய் தேடினா மட்டும்தான் இதனுடைய தீர்வு கிடைக்க பெறும் எங்க இந்த புயலை ஒட்டியே நாகப்பட்ட மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அத்தரப்பேட்டை படகு வந்து ஆந்திராவில காற்று அதிகமா இருக்கிறதுனால ஆந்திர கொஞ்சம் கடல்ல வந்து நங்குரம் விட்டு இருந்ததையே அந்த மக்கள் வந்து எங்க பகுதியில நீங்க எப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய படகு வரலாம் அப்படின்னு இன்னை கடத்தி கொண்டு போய் வச்சுட்டு அடிச்சு மிக கொடுமையான சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறாங்க அரை நிர்வாணப்படுத்தி இப்படி இருந்தா எங்கதான் போய் தமிழ்நாட்டினுடைய மீனவர்கள் பிழைக்கிறது என்னென்னமோ சட்டங்களும் திட்டங்களும் கொண்டு வந்து இப்ப இப்படி ஒரு கடலோடி மக்களை அடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்றத புரியாத புரியாத அதுவும் தமிழக மீனவர்கள்னா முத்திரை குத்தி எங்களை போட்டு சாவடி அடிக்கிறாங்க என்ன சொல்றதுமே தெரியல எங்களுக்கு சரிங்க காளியம்மா தொடர்ந்து நீங்க மக்களோட பயணிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதரா தான் கலப்பணியாளரா தான் எங்களுடைய பார்வை தெரியறீங்க அரசுக்கு நீங்க வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன நாங்க வந்து இப்ப இந்த மண்ணையும் மக்களையும் எவ்வளவு நேசிக்கக்கூடிய பூர்வகுடி சமூகம் அப்படின்றது வந்து இந்த அரசுக்கும் மக்களுக்கும் நாங்க சொல்ல வேண்டியது இல்ல இந்த கடலோர வளங்களை இது நாள் வரைக்கும் கடலோர பாதுகாவலராக வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு பூர்வகுடி சமூகம் அந்த சமூகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய அங்கீகாரத்தும் உரிமையும் இதுவரைக்கும் முறையாக தரப்படல நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எங்களுடைய பூர்வீக சொத்தான கடல் இந்த கடல் கடலாளிக்கே சொந்தம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அதுல மீன் பிடிக்க போறவங்களுக்கு பாதுகாப்போம் எங்களுடைய மீன்பிடி வாழ்வாதாரத்தை தடுக்காம இருந்தாலே போதுமானது போய் மாட்டிக்கிறாங்க புயல் வருதுன்னா புயல் ஆகும்னே அறிவிச்சிருக்கணும் இல்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனடியாக அவங்களை அந்த இடத்துக்கு போய் அவங்களை காப்பாற்றணும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை எப்பதான் அரசு கையில் எடுக்க போகுது அரசுக்கு வைக்கிற ஒரு கோரிக்கை எங்க நாங்களும் இந்த நாட்டுக்கு அந்நிய தலைவாணியை எழுதி தருகிற ஒரு ஒரு மக்களா நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய வளங்களை பாதுகாக்கின்ற மக்களாகவே நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதனால எங்களை பாதுகாத்து எங்களுடைய உரிமையையும் சுதந்திரத்தையும் பறிக்காம இருந்தா போதுமானது இதுதான் நாங்க அரசாங்கத்துக்கு வைக்கிற கூடிய கோரிக்கை எதுவுமே இடஒதுக்கீடு கிடையாது கல்வியில வேலை வாய்ப்புல எதுவுமே இல்ல ஒரு ஒரு நிரந்தர குடியுரிமை பத்தா கிடையாது சொந்த மண்ணிலே அகதிகள் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஏன் நாங்க எவ்வளவோ நாட்டுக்கு நாங்க உழைத்து கொடுக்கும் போது எங்களை வந்திக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நிச்சயமா கல்யாணம் உங்களுடைய முன் வச்சிருக்கீங்க நிச்சயமா இது மக்கள் மத்தியிலும் அரசு மத்தியிலும் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு கூடிய விரைவில் காணாமல் போயிருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் மீட்கப்பட வேணும் என்பது நம்முடைய கோரிக்கையாகவும் இருக்கு எங்களோடு வந்து உங்களுடைய நேரத்தையும் கருத்தையும் பகிர்ந்தவங்களுக்கு மிக்க நன்றி காலியம்மா நன்றி